కాపాడి ఈ రోజు ఈ విధంగా మన చిన్న గుంపుగా చాలా చిన్న గుంపు కదా చిన్న గుంపుగా చేరి ఆయన సన్నిధిలో మరి మనం ఈ విధంగా ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించుకోవడానికి ఆయన ఇచ్చిన కృపను బట్టి స్తోత్రం చెల్లిస్తాము చిన్న ప్రేయర్ చేస్తున్నాం ముందు ఒక వాక్యం చూస్తాను ఇషియా నలభై మూడో అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇషియా నలభై మూడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నకుడి పూర్వకాలపు సంగతులను తలంచుకున్నకుడి ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియను చేయుచున్నాను ఇప్పుడే అది మొలుచును మీరు దాన్ని ఆలోచింపరా నేను అరణ్యంలో త్రోవ కలగ చేయుచున్నాను ఎడారిలో నదులు పాల చేయుచున్నాను ప్రియ ప్రభు నన్ను మిక్కిలి ప్రేమించిన నాయేసయ్య తండ్రి నీ సన్నిధిలో చేరి నేను స్థుతించుటకు ఆరాధించుటకు మాకు ఇచ్చిన భాగ్యాన్ని బట్టి నీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన తండ్రి మరి గత కాలం అంతా మమ్మల్ని కాపాడి నాయన తండ్రి నూతనంగా రెండు వేల ఇరవై మూడులో ప్రవేశ చేసినందుకు నీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన మీ కృపను బట్టి మీ దయను బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి అయ్యా ఈ విధంగా చిన్న గుంపుగా మేమందరం కూడి ఉండగా నాయన తండ్రి మీరు మాతో ఉన్నారనే నిశ్చితము మాకు ఇచ్చినందుకు నీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన అయ్యే విధంగా మేము కూర్పుని ధ్యానించుండగా తండ్రి మీరు మాతో ఉండండి నన్ను మేము పనిముట్టుగా వాడుకుంటకు ఇష్టపడినందుకు నీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన నన్ను మీ శివ చాటును మరుగుపరిచి తండ్రి మీరే మాతో మాట్లాడమని మా మనోనేత్రం నన్ను తెరిచి తండ్రి ఆ వాక్యం అంగీకరించి దాన్ని అనుసరించేవారుగా మమ్మల్ని చేయమని నా ప్రభు అయిన ఎస్ఐ ఘనమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంటున్నాను తండ్రి సో మనము ఇప్పుడు ఒక వాక్యం చదువుకున్నాము మనకందరికీ ఈ వాక్యం బాగా తెలుసు తర్వాత నూతన సంవత్సరం వస్తుందంటే మరి చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు కదా ఈ వాక్యాన్ని పాతవి మర్చిపోవాలా పాతవి గతించినవి మర్చిపోవాలా ఇప్పుడు మనం నూతన క్రియ జరుగుతుంది అని చెప్తా ఉన్నాం ప్రభు ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే ఇదిగో బిహోల్ ఇదిగో అని తెలుగులో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో అయితే బిహోల్డ్ అని ఉంటుంది అనమాట అంటే హీస్ డ్రాయింగ్ అవర్ అటెన్షన్ ఒక విషయం వైపు ఆయన మన అటెన్షన్ డ్రా చేస్తా ఉన్నాడు అదేంటంటే మనం పంతొమ్మిదో వచనంలో చూసుకుంటాను ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియను చేయిచున్నాను ఒక నూతన క్రియ చేయబోతున్నాడని ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు మరి అదే మనము ఈ అధ్యాయంలోనే పదహారు పదిహేడు చదివితే సముద్రంలో త్రోవ కల చేయవాడును వడిగల జలములలో మార్గం కలగ చేయవాడును రథమును గుర్రమును సేనను షూలను నడిపించేవాడు యహోవా అని చెప్తాం అంటే ఏం చెప్తా ఉన్నారు ప్రభు ఇక్కడ నేను సముద్రంలో ప్రవ కలగ చేస్తాను అని చెప్తా ఉన్నారు ఇవన్నీ మనం చదివినప్పుడు మనకేం గుర్తొస్తుంది ఇజ్రాయిలీలో ఆ యొక్క ఐగుప్తును బానిసత్వం వదిలి మరి ఎక్కడికి వస్తున్నారు కణానికి వస్తున్నారు కదా ఆ విషయాలు అప్పుడు చేసినటువంటి ఇక్కడ రాయబడినాయి ప్రభు వాటిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ యొక్క పాత సంగతుల గురించి మాట్లాడుతూ మళ్ళీ ఏం చెప్తా ఉన్నారు ప్రభు ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియను చేయించున్నాను అని చెప్తున్నారు ఎందుకు అలా ఎందుకు ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అని మనం చూస్తే ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు ఇస్తాయిలు అని మనం చూస్తే ఆ యొక్క బబులోన్ లో చెరలో వాళ్ళు ఉన్నారని మనకు తెలుస్తుంది పద్నాలుగు వర్షంలో ఇస్రాయిల్ పరిశుద్ధ దేవుడును మేము మోచకుడని హోవా ఇలాసన ఇచ్చుతున్నాడు మీ నిమిత్తము నేను బబులోను పంపితిని సో ఇప్పుడు వాళ్ళు బబుల్లోన్ లో ఉన్నారు ఇంత ముందు మరి ఆ యొక్క ఐగుప్తు చెరలో నుంచి ఆ బానిసత్వంలో నుంచి బయటికి తీసుకొని వచ్చి ఐగుప్తు కణాన్ దేశంలో ప్రవేశింపజేసిన దేవుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు నూతన క్రియ వాళ్ళని బబులో చెరలో నుంచి బానిసత్వం నుంచి తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ కణాన్ దేశానికి తెప్పిస్తున్నాను అది నూతన క్రియ వాళ్ళ విషయంలో ఇమీడియట్ గా ఆ యొక్క నూతన క్రియ ఏంటంటే ఇస్రాయల్ విషయంలో బబులో చెరలో నుంచి తీసుకొని రావడం అందుకనే మరి ఆ యొక్క రెహెజ్గేల్ గ్రంథంలో ఎనిమిది ఆ గ్రంథంలో ఏమని రాయబడి ఉంటుంది అంటే ఇంత ముందు మీరు మమ్మలను ఐగుప్తులో నుంచి తీసుకువచ్చిన యహోవాని పాడుతా ఉన్నారు దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇప్పుడైతే మీరు ఏం మాట్లాడుకుంటారంటే ఉత్తర దేశం నుంచి అనేక చోట్ల నుంచి మమ్మలను తీసుకువచ్చిన ప్రభు అని మీరు మాట్లాడతారని చెప్తున్నారు దిస్ ఈస్ ఎ న్యూ థింగ్ ఫర్ ఇజ్రాయిల్ కానీ మనం లాంగ్ టర్మ్ లో చూసుకుంటే ఇస్రాయిలను ఏ విధంగా మానసత్వం నుంచి తెప్పించినాడు మన జీవితంలో కూడా ఒక నూతన క్రియను ప్రభు చేయించున్నాడు అనమాట ఏంటి ఆ నూతన క్రియ అంటే మనందరికీ తెలుసు అది ఎప్పుడో క్రీస్తుకు పూర్వం రాయబడిన మాట కానీ కేవలము ఇజ్రాయిల్కి సంబంధించే కాకుండా 
అన్ని జనులైన మనందరి కోసం కూడా ఆ మాట రాయబడిందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు రాస్తారు అంటే మరి మనకు మనల్ని కూడా ఒక బానిసత్వం నుంచి దేవుడు విడిపించినాడు ఏ బానిసత్వం అంటే మనందరికీ తెలుసు పాపమనే బానిసత్వం నుంచి మనం దానికి లోబడి ఉన్నప్పుడు ఆ బానిసత్వం నుంచి మనల్ని విడిపించడానికి ఆ ప్రభు అయ్యే లోకానికి మన కోసం వచ్చారు కదా తండ్రి అయిన దేవునికి తన కుమారుని మన కోసం పంపడము ఇష్టమైంది ఆ విధంగా ఒక గొప్ప నూతన క్రియను మన జీవితంలో ఆరంభించినారని చెప్పుకోవచ్చు ఆ గొప్ప నూతన క్రియను బట్టి ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి మరి సిలువలో మన కొరకు మరణించి మన పాపాలని భరించినాడు కాబట్టి ఆయన ఏమైనాడు మన తండ్రి అయినాడు మన రక్షకుడు అయినాడు మనం ఏమైనాము ఒక నూతన సృష్టి అయినాం అనమాట సో ఈశ్రాయలిలో మరి బబులో నుంచి విడిపించిన దేవుడు మనల్ని మన పాప సంబంధ క్రియల నుంచి విడిపించి వాళ్ళని ఏ విధంగా కణాన దేశంలో ప్రవేశపెట్టినాడో మనల్ని ఆయనతో పాటు నిత్య జీవంలో నిరంతరం ఉండడానికి ఆయన పరలోక రాజ్యంలో నిరంతరం ఉండడానికి ఆయన మనల్ని ప్రవేశింపచేసిన్నాడని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మనకు పౌలు గారు ఒక మాట రాస్తారు కదా ఆ పుస్తకం అయిన పౌలు పురంతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక చౌతర వలన రెండవ పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదిహేడవ వర్షం ఐదో అధ్యాయము పదిహేడవ వర్షం చదువుతారా అపసరిన పావులు పరంతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదిహేడవ వర్షం కాగా ఎవడైనాను క్రీస్తున్నందుడలా వాడు నూతన సృష్టి పాత విగతించను ఇదిగో కృతవాయను ఏమని చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ పౌలు ఎవడైనా ప్రభు అయింది ఉన్నాడల వాడు నూతన సృష్టి ఆ నూతన సృష్టి అయినామంటే ఎలా అయినాము ప్రభు నందు ఉన్నాయడల నూతన సృష్టి అవుతామంట ప్రభు నందు ఎలా ఉంటాం మనము అంటే ఆయన ఎప్పుడైతే మనము సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తామో అప్పుడు మనం ప్రభు నందు ఉన్నట్లుగా అవుతుందని చాలా చోట్ల రాయబడి ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ప్రభు నందు ఉన్న మనం ఇప్పుడు ఏమంట నూతన సృష్టి అంట అంటే పాతవన్నీ గతించిపోయినాయంట ఏం గతించిపోయినా ఈ పాతవి అని మనము అక్కడక్కడ చూసుకుంటే మరి హెచ్ గేర్ గ్రంథంలో ఒక మాట చెప్తాడు నేను మీకు నూతన ఆత్మను ఇస్తున్నాను అని చెప్తాడు ఇప్పుడు మన ఈ షార్ట్ టైంలో మనం బైబిల్ తీసుకొని రెఫరెన్స్ కొన్ని చదువుతాము కొన్ని పూర్తి చెప్పుకుందాము నూతన ఆత్మను ఇస్తాను అని చెప్తున్నాడు అదే సమయంలో అదే హెచ్ కేర్లో మీకు నూతన హృదయాన్ని ఇస్తాను మీలో నుంచి రాతి గుండెని తీసివేసి మాంస గుండెని ఇస్తాను అని చెప్తా ఉన్నాను అనమాట అంటే ఇంతకుముందు కఠినంగా రాయిలాగా ఉన్న మన మనసును మార్చి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడంట మనకొక నూతనంగా మాంసపు గుండెని ఇస్తాను అని చెప్తున్నాడు అంటే ప్రతిదీ నూతనదే ప్రతిదీ కొత్తదే ప్రభు ఇచ్చేది ప్రతిదీ కూడా కొత్తదే అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ విధంగా మరి నూతన ఆత్మని ఇస్తా ఉన్నాడు నూతన హృదయాన్ని ఇస్తా ఉన్నాడు అంతేకాకుండా కొల్లశ్రీలకు రాసిన పత్రికలో చూస్తే పౌలు గారు ఏమంటారంటే నూతన స్వభావాన్ని మన అంతరంగ పురుషుడు నూతన స్వభావాన్ని ఇస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట ఈ విధంగా ప్రభు నూతన హృదయాన్ని నూతన ఆత్మను నూతన స్వభావాన్ని ఇస్తే ఎలా ఉంటాం మనము అప్పుడు మనం నూతన సృష్టి అయినప్పుడు ఒక మాట అనుకుంటాం కదా ఏమనుకుంటాము ప్రభు కోసం జీవించాలి ఇంకా ప్రభు నన్ను తన బిడ్డగా చేసుకున్నాడు కాబట్టి ప్రభు కోసమే నేను జీవించాలని అనుకుంటా ఉంటాం అలా ప్రభు కోసమే జీవించి ప్రభు చూపించిన మార్గంలో ఎప్పుడైతే నడవాలనుకుంటామో ఆ మార్గము అంత సులభంగా ఏముండదు మనకందరికీ తెలుసు మామూలు వాళ్ళలాగా మన జీవితం ఉండదు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ప్రభువును ఎప్పుడైతే వెంబడించాలనుకుంటామో అప్పటి నుంచి మరి కొన్ని కష్టాలు నిజంగా ఆయన కొరకు ఆయన చెప్పిన విధంగా ఉండాలని చెప్పి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కో వస్తుంది మన దగ్గర వాళ్ళ నుంచి మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుంచి ఓ వీళ్ళు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇలా ఉండి ఉన్నారు ఇప్పుడైతే చూడండి ఏమో భక్తులు మాట్లాడుతూ పోతా ఉన్నారు అని కొంతమంది అనవచ్చు కొన్నిసార్లు మనకు ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు కదా ఆరోగ్య సమస్యలు రావడం వలన నేను మొన్ననే లాస్ట్ మంత్ లోనే ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్నారు చూడు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అంతా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఈ కష్టాలు వస్తున్నాయి అనిపించే పరిస్థితి కూడా మనకు కలగడానికి అవకాశం ఉంది ఆయన వెంబడి ఆయన అందుకనే ప్రభు చెప్పినాడు కదా మీ సిల్వ మోసుకొని మీరు నన్ను వెంబడించాలని చెప్పినాడు అంటే మన జీవితంలో మరి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కష్టాలు అంటే మన కొరకు మనం చేసుకునే పనుల వలన వచ్చిన కష్టాలు కాదు ప్రభు కొరకు మనం జీవించడం వలన 
నేను ప్రభువు బిడ్డను చెప్పుకోవడం వలన మరి ప్రభు మార్గాన్ని అనుసరించడం వలన ప్రభు కొరకు పరిచర్య చేయడం వలన ఏమైనా కష్టాలు వస్తే వాటిని మనం భరిస్తే ఆయన కొరకు సిలువ మోయడం అవుతుంది అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది నేను పాతగానే ఉన్నా బాగుండు ఇప్పుడేంటి ఇలా జరుగుతూ ఉంది నాకు నేను ఇట్లా అప్పుడు ఉన్నట్లే ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది కానీ ఆయన వెంటనే ఒక వాగ్దానం ఇస్తున్నారు చూడండి అదే వచనంలోనే పంతొమ్మిదవ వచనంలో రష్య నలభై మూడో అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనంలో ఏం వాగ్దానం ఇస్తున్నా అంటే నేను అరణ్యంలో త్రోవ కలగ చేయిచున్నాను ఎడారిలో నదులు పాద చేయిచున్నాను బట్ ఎప్పుడైతే కష్టాల మార్గంలో అలాంటి కష్టాలున్న అరణ్య మార్గం లాంటి అరణ్యంలో మనము నడుస్తున్నప్పుడు చాలా ఎలా ఉంటుంది తిక్క ఫారెస్ట్ ఎప్పుడైనా చూసారా తిక్క ఫారెస్ట్ ను అసలు దారి కనపడమే కష్టంగా ఉంటుంది మరి గాఢాంధకర లోయలో నేను సంచరించాను అని చెప్తాడు దావీ దావీదు ఆ గాఢాంధకర లోయలో ఎలా ఉంటుంది లైటింగ్ కూడా పడదు ఆ లైటింగ్ కూడా పడని పరిస్థితిలో మరి ఇలాంటి దారి కనపడకుంటే మరి వెళ్ళడమే నడవడమే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అలాంటి ఎడారి మార్గంలో ఎడారులలో లేదా అరణ్యంలో ఏం చెప్తా ఉన్నాడు ప్రభు మనకు ఒక ప్రామిస్ ఇస్తున్నాడు మీకు ఒక త్రోవను కలుగజేస్తాను మీ మార్గాన్ని సుగమం చేస్తాను మీరు ఏదైతే గమ్యాన్ని ఎన్నుకున్నారో ఆ గమ్యాన్ని నేను చేరేటట్టుగా చేస్తాను కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఏమనుకోవాలో ఇక్కడ త్రోవ కలగజేయడానికి శక్తి గల దేవుడు మన దేవుడు అని అనుకుంటాం అదేవిధంగా మరి మన దైనందిక అవసరాలను తీర్చడానికి ఏం చెప్తా ఉన్నారు ఆయన ఉదాహరణగా ఎడారిలో నదులు పారు చేయిచున్నాను అని చెప్తున్నాడు ఎలాంటి మరి దుర్భర పరిస్థితులు ఉన్నా మనము కావాలనుకున్నవి దాని పని మనం సాధించలేని పరిస్థితులు ఉన్నా మన దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మనం నిశ్చయంగా ఒక మాట చెప్పుకోవచ్చు నిశ్చయంగా ఒక మాట చెప్పుకోవచ్చు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయిన దేవుడు నాకు అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాడు ఆ నమ్మకాన్ని రుచి చూస్తున్నాడు కాబట్టి అవన్నీ తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి దావిది రాజేమంటున్నాడు ఎహోవా నా కాపరి నాకు ఏమీ కలగదు అసలు ఏమీ లేని పరిస్థితులు కూడా మనం ఏమీ మానసికంగా దిగజాలాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన మన కాపరిగా ఉన్నాడు మనను ఆయన నూతన సృష్టిగా ఆయన చేసుకున్నాడు నూతన సృష్టిగా చేసుకొని మనం ఆ మార్గంలో ప్రయాణించడానికి అవకాశం అనేది కల్పిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఎలాంటి పరిస్థితులైనా మన ప్రభువు మనకున్నాడు అనే ధైర్యం మనకుంటే అప్పుడు మనం ఆయన మార్గంలో కొనసాగే వాళ్ళమై ఉంటాం అలా నూతన సృష్టిగా మారిన యొక్క అపోసరైన పౌలు రాస్తదారిలో ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు ఆయన ప్రత్యక్షమైనాడో అప్పుడు తన మార్గాన్ని తన జీవన విధానాన్ని మార్చుకున్నాడు కదా అపోసరైన పౌలు ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఒకసారి చూడండి పిలిపేలకు అపోసరైన పౌలు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము చూస్తారేదన్నా మూడో అధ్యాయము చదువుతారా పిలిపి మూడు పదమూడు నాని కదా చదివింది లేదు ప్రియదర్శిని నా కూతురు ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్రియదర్శిని సో ఇక్కడ పౌల్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను ఒకటి చేస్తాను నేను వెనుక ఉన్నవి మరచి అక్కడ యశా గ్రంథం నలభై మూడో అధ్యాయంలో చెప్పినాడు కదా ప్రభు వెనుకున్నవన్నీ మర్చిపోండి పాతవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవద్దండి అని చెప్పినాడు కదా ఈయన అదే చేస్తా ఉన్నాడు పౌల్ గారు వెనుక ఉన్నవన్నీ మర్చిపోయినాడంట మరిచి ఏం చేస్తున్నాడు ముందున్న వాటి కొరకే ఒక గోల్ పెట్టుకొని ఒక గురి పెట్టుకొని ఆ గురి దగ్గరికి పరిగెత్తుతా ఉన్నాడు అంట ఈయన కాబట్టి వెనుకటి ఉన్నవన్నీ మర్చినాను అని పౌలు చెప్పినాడంటే ఏమర్థము మనం ఏమనుకుంటాము లాస్ట్ ఇయర్ ఇలా ఉన్నాము టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో అవన్నీ మర్చిపోవాలి ఈ సంవత్సరం నూతనంగా మనం స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ వెనుక ఉన్న వాటిని గురించి ఏమనుకుంటాము చెప్పండి చూద్దాం చేయకూడదు ఇక మీద చేయకూడదు ఏంటి అవి పాత పాపాలు మన వీక్నెసెస్ కదా ఏవైతే మన వీక్నెస్ అవి ఏవి చేస్తామో అవి చేయకూడదు ఇంకా మన బాధలు మన కష్టాలు మన ఇబ్బందులు మన మనం కోల్పోయిన పరిస్థితి ఏవైతే కోల్పోయినామో వాటన్నిటిని కూడా మర్చిపోవాలా అని మనం అనుకుంటాం 
తన ఫెయిల్యూర్స్ గురించి అనుకుంటాం కానీ పవన్ అదే అనుకుంటున్నారా మనం ఒకసారి ఈ అధ్యాయంలోనే ఫిలిప్ ఎలక్ రాసిన మూడో అధ్యాయంలోనే మూడో వర్షం నుంచి ఆరో వర్షం వరకు చూస్తే ఆయన అతిశయ కారణాలు వీళ్ళ వాళ్ళు చాలా మంది వెయిట్ వెయిటింగ్ బట్టి అతిశయ పడుతున్నాడు అండి ఆయనకు ఉన్న అతిశయ కారణాలు ఏంటో ఒక లిస్ట్ చెప్తా ఉన్నారు చూడండి నేను నేను పెన్నామైన గోత్రంలో పుట్టినాను పలాని వాళ్ళ దగ్గర చదువుకున్నాను ఇలా చేశాను అలా చేశాను తీసుకొని ఇన్ని హింసలు భరించినాను ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నాడు అవన్నీ ఏంటి ప్లస్ పాయింట్స్ ఆ నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఆ ప్లస్ పాయింట్స్ ప్లస్ పాయింట్స్ ఆయన మరి గొప్ప అపోస్తులుగా ఉండి ఎందరినో ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి ఎన్నో సంఘాలను స్థాపించిన తర్వాత ఆయన ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను ఎందుకు ఇలా చేస్తా ఉన్నానంటే వెనుక ఉన్న వాటిని మరచి ముందున్న వాటి కొరక ఎలా పరిగెత్తున్నాడంట వేగంగా పరిగెత్తున్నాడంట గురి యొక్క పరిగెత్తున్నాడు ఏ మర్చిపోయినాడు అంటే తనకున్న ఘనతలన్నీ తనకున్న అతిశయ కారణాలన్నీ నేను పలాని పోస్ట్ లో ఉన్నాను నా పొజిషన్ ని బట్టి నేను ఇలా అలా అని చెప్పడం తను పుట్టిన ఫ్యామిలీని బట్టి ఓ నేను పలాని ఫ్యామిలీని పుట్టినాను అంత గ్రేట్ ఫ్యామిలీ నాది లేదా నేను ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ సంపాదించుకున్నాను వీటిని బట్టి చాలా అతిశయపడుతుంటాం కదా మనము మనం మేము స్పెషల్ అని భావించుకుంటా ఉంటాం కదా వాటిని మర్చిపోము ఎప్పుడు మనం ఏసు ప్రభుని గురించి మాట్లాడుతున్నా ఇతరులతో చెప్పేటప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాము వాటిని గురించి అప్పుడప్పుడు చెప్తా ఉంటాం ఇతర నేను పలా చదివేటప్పుడు నేను క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తా ఉంటి ఇలాంటివి చాలా చెప్తా ఉంటాం అనమాట అట్లాంటివి చాలా చిన్నవి ఉదాహరణకు చెప్పాను కానీ చాలా విషయాలు పాత విషయాలను బట్టి మనం సాధించిన వాటిని బట్టి చాలా అతిశయపడుతుంటాం మనం ఈ బాధలు కష్టాలు నష్టాలు ఫెయిల్యూర్స్ ఇవన్నీ మర్చిపోవాలనుకుంటాం కానీ మన ఘనతలు మాత్రం మర్చిపోవాలని మనం అనుకో కానీ ఇక్కడ ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే వెనకున్నవన్నీ మర్చినాను నేను గురి యొక్క పరిగెత్తుతున్నాను కొత్తగా ఆ గురి ఏంటి ఏసయ సువార్తను ప్రకటించడమే ఆ సువార్త ప్రకటనలో మనం ఇందాక కొరంతీల రాసిన పత్రికలో నూతన సృష్టి అనే మాట చదువుకున్నాం దాని తర్వాత చూస్తే మన ఒక మాట ఉంటది ఆ రాయబరత్వాన్ని నా అనుగ్రహించినాను ఆయనకు అంబాసిడర్స్ గా ఉంటున్నాము తర్వాత రికన్సైల్ చేసే పరిచయం దేవుడు మనకి ఇచ్చినాడు అని ఆ యొక్క కొరంతీలకు రాసిన పత్రికలో ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వర్షం చూస్తే ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట దేవునితో రికన్సైల్ ఇతరులను రికన్సైల్ చేసే పరిచయం నాకు మనకి ఇచ్చినాడు దేవుడు అని నిజంగా అలాంటి పరిచయను చేయడానికి పౌల్ గారికి ఈ ఎట్లా వచ్చింది మరి నూతన సృష్టి అయినాడు పౌల్ గారు మనం కూడా నూతన సృష్టి అయినాం అని ఒకసారి చెప్తాడు నేను నూతన సృష్టి అయినాను కానీ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానో అది చేయడం లేదు పౌల్ గారు అంటే మరి ఆయన చేసిన పనులు అవి చూస్తే అసలు ఆయన తప్పిపోయే అవకాశమే లేదు అని అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఇప్పటి కాలంలో అయితే భక్త సింగ్ అంకుల్ గారిని గురించి ఆ విధంగా చెప్పుకుంటారు కదా అందరు పాజిటివ్ గా చెప్తారు అట్లా పౌలు కూడా అంతకంటే ఇంకా ఎంతో గన్నుడు కానీ ఏం చెప్తా ఉన్నాడు నేను నేను ఏం చేయాలనుకుంటానో అది చేయడం లేదు నేను చేయకూడదు ఈ తప్పులు నేను చేయకూడదు అనుకునేటివి నేను చేస్తా ఉన్నాను అని చెప్తాడు మనలాగే కదా మనం కూడా అంతే చాలా సార్లు చేయకూడదు తగలితే ఇలా చెయ్యాలి రోజు ఖచ్చితంగా రెండు గంటలు దేవుని సంధిలో గడపాలి బైబిల్ రెగ్యులర్ గా లేస్తా అని చదవాలి రోజు నిద్రలు పోయి లేచేటప్పటికి తొమ్మిది అవుతా ఉంది ఖచ్చితంగా రేపటి నుంచి ఐదు గంటలకే లేచి ప్రేర్ చేసుకొని బైబిల్ చదువుకోవాలి అందరికి సువార్త చెప్పాలి మీద వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి ఇలా చాలా విషయాలు అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ అవన్నీ విషయంలో తప్పిపోయి మనం ఏదైతే చేయకూడదు అనుకుంటున్నాము అవే చేస్తాం ఏం చేయకూడదు అనుకుంటాము ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళని గురించి మాట్లాడుకుంటుంటాం నెగిటివ్ గా ఇప్పటి నుంచి అస్సలు వేరే వాళ్ళని గురించి మాట్లాడుకోకూడదు కోపం వస్తే గట్టి గట్టిగా అరుస్తా అంటాను ఇప్పటి నుంచి గట్టిగా అరవకూడదు సమాధానంగా ఉండాల దేవుడు చెప్తున్నాడు కదా శక్యమైతే అందరితో సమాధానంగా ఉండమని చెప్తున్నాడు కదా దేవుడు కాబట్టి నేను అందరితో సమాధానంగా ఉండాలి సమాధాన విషయం అయితే ఏమని చెప్పినాడు అంటే శక్యం అయితే అందరితో సమాధానంగా ఉండమని చెప్పినాడు అదే ప్రేమ విషయం అయితే ఏం చెప్పినారు ప్రేమ కలిగి ఉండేటకు ఆసక్తి కలిగి ఉండుడి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రేమ కలిగి ఉండాలన్నమాట మరి ఎంతవరకు ప్రేమ కలిగి ఉన్నాం మనము మనకు ఎవరి గురించి మనకు కోపమే రాదా ఖచ్చితంగా ప్రేమనే చూపిస్తున్నామా ప్రభు ఇచ్చిన రెండవ ఆజ్ఞ ఆ తర్వాత మరణానికి పోకముందు ఆయన ఇచ్చిన స్పెషల్ గా ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే ఒకరినొకరు ప్రేమించండి అని ఆజ్ఞ ఖచ్చితంగా ఈ ఆజ్ఞను పాటించాలా అని అనుకుంటాం కానీ ఎంతవరకు పాటిస్తున్నాం 
అది మనం మనం ప్రతి ఒక్క దేవుని గురించి వాళ్ళము ఆలోచించుకున్నాం సో ఈ నూతన సృష్టిగా అయిన మనము ఈ విధంగా పౌలు గారు ఎట్లా అయితే చెప్తున్నారో నేను చేయాలనుకునేటి చేయడం లేదు అని మనం కూడా అలాగే ఉన్నాం కానీ అలా ఉండకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి ప్రభు మనకి ఏం మనకు ఆసరాగా ఇచ్చినాడు అని మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ఎందుకంటే ప్రభు ఎప్పుడు మన పక్షంగానే ఉండాలి ఉంటారు కదా మనం జయ జీవితాన్ని కొనసాగించాలని ప్రభు అనుకుంటాడు ఇలా తప్పిపోయే జీవితాన్ని కొనసాగించాలని ప్రభు ఎప్పుడు అనుకోడు బట్ అలా మరి తప్పిపోయినప్పుడు మనకు చాలా దుఃఖం వేస్తుంది ఏంటి ప్రభు నేను ఇలా ఉండాలి అంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర గంభీరంగానే ఉండొచ్చు మనలో మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇలా అనుకున్నానే ఇలా చేయకూడదు అనుకున్నానే చేస్తా ఉన్నాను అని దుఃఖం వచ్చినప్పుడు మరి మనకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ దేవుడు ఇచ్చేది ఏంటంటే ఒకసారి విలాప వాక్యాలు చూసుకుందామా విలాప వాక్యాలు మనందరికీ తెలిసిన వాక్యం ఏది విలాప వాక్యాలు యశా తర్ ఎనిమిదవ తర్వాత ఉంటుంది మూడో అధ్యాయం మూడో అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు చదువుకున్నాం ఆయన వాస్తుల ఎహోవ కృపగలవాడు ఆయన వాస్తులత ఎడతెగక నిలిచింది కనుక మనము నిర్మూలం కాకున్న వారము అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాస్తలేత పుట్టుచున్నది ఏంటంట అనుదినము వాస్తలేత మన నూతనంగా పుడుతుంటంట నిన్న రాత్రి మరి చాలా బాధగా పండుకొని నిండుచ్చు మనం ఇలా చేస్తాను అలా చేస్తాను ఇది అచీవ్ చేయలేకపోయినాను లేకుంటే ఇలా తప్పిపోయినాను లేదా ఈ లోక పరిస్థితి మన దాని గురించి కూడా హెల్త్ బాగాలేకుండా ఉంది ఏదో ఒక విషయంలో ప్రాబ్లం వచ్చింది అని దుఃఖంతో పనుకోవచ్చు కానీ మనతో ఉన్న దేవుడు ఉదయం లేస్తూనే మళ్ళీ ఏమవుతుంది అనుదినం ఆయన వాస్తలేత నూతనంగా పుడుతుందంట అలా నూతనంగా పుడుతుంది కాబట్టి మనం మళ్ళీ హ్యాపీగా ఉంటాం అసలు ఎందుకు వీళ్ళు మరి ఇస్రాయలు ఇలా అనుకుంటున్నారంటే ఆ యొక్క గ్రంథకర్త రాస్తాడు పదిహేడవ వర్షం నుంచి చూస్తే మేలేటుతో నేను మార్చి ఉన్నాను నెమ్మది నాకు దూరం చేసి ఉన్నాడు నాకు బలం ఉడిగింది నా శ్రమ నా దురవస్థ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాడు అవన్నీ మాట్లాడిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన వైపు చూసినప్పుడు ఏమనిపించిందంట అది ఆయనే నా నేను నమ్ముకున్నదైన నా భాగం ఆయన అనుదినము నూతనంగా ఆయన వాస్తులత పుట్టుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనము నూతన సృష్టి అవుతామో మనకు ఆ నమ్మకం అనేది వస్తుంది ఆ విశ్వాసం అనేది వస్తుంది ఏమని ప్రభు వాస్తలత నాకు నూతనంగా అనుదినము పుడుతూ ఉంది అనే నమ్మకం అనేది వస్తుంది అన్నమాట ఆ తర్వాత రెండవది ఏంటి ఇంకొకటి నూతనంగా ఉండేదంటే యశా గ్రంథము యశా గ్రంథము నలభై అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి వచ్చిన యశా నలభై ముప్పై ఒకటి చదువుకున్నాను చదువుతారు ఎవరైనా యహోవా కొరకు ఎదురు చూచు వారు నూతన బలము పొందుదరు వారు పక్షిరాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగుదురు అలయక పరిగెత్తుదరు సొమ్మసిల్లక నడిచిపోదురు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తాను ఎవరైతే యహో ఒకరికి ఎదురు చూస్తారో అంటే ఎవరైతే నూతన సృష్టి అయినారో వాళ్ళకి ఏమం ఏమొస్తుందంట నూతన బలం వస్తుందంట అట్ ఆయన కొరకు ఎదురు చూచు వారికి నూతన బలము వస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఆయన కొరకు ఎదురు చూడడం అంటే ఏంటి ఆయన సన్నిధిలో ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన ఏం చెప్తాడు అని కను కనిపెట్టుకొని ఉండడం పలాని విషయం ఉంది పలాని ఆ నీడ్ ఉంది పలాని ప్రాబ్లం ఉంది మరి నేను చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది ఈ విషయంలో మీ చిత్తం ఏంటి నేనేం చేయాలి అని ఎవరైతే ఆయన కొరకు కనిపెడతా ఉంటారో ఆయన వైపే మనం మొకాన్ని ఎత్తుకొని ఉంటామో అప్పుడు ఏమంట నూతన బలం వస్తుందంట మనం నూతన సృష్టిగా అయ్యి కూడా మరి ఇతరులకు బలహీనంగా కనపడుతున్నామా మనలో ఉన్న బలహీనతలన్నీ బయటపడే విధంగా మన ప్రవర్తన ఉంటుందా అంటే మనం ఆయన వైపు చూడడం లేదనమాట ఆయన వైపు చూస్తే ఖచ్చితంగా మనకేమొస్తుంది నూతన బలం వస్తుంది అలా నూతన బలం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంట ఆ బలంతో పక్షిరాజు వలె పైకి ఎగురుగలమంట అంత శక్తి మనకు వస్తుంది మరి డావిద్ మహారాజు అంత అంటాడు నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ పైకి నన్ను ఎక్కించుమంటాడు అంటే అలాంటి హైట్స్ చేరాలంటే ఈ లోక సంబంధంగా అయినా సరే ఆత్మీయంగా అయినా సరే మనం అత్యధిక స్థాయికి మనం ఎదగాలంటే మనకేం కావాలి నూతన బలము కావాలి ఆ నూతన బలాన్ని దేవుడు ఖచ్చితంగా మనకి ఇస్తాడు ఎలా ఇస్తాడంటే మనం ఆయన కోసం ఎదురు చూసినప్పుడు ఆయన నూతన బలాన్ని ఇచ్చేవాడై ఉన్నాడు అనమాట సో ఆ విధంగా నూతన వాస్తు నూతనంగా వాస్తవ పుడుతుంది అదే సమయంలో నూతన బలము 
మనకు వస్తా ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇంకా ఏమిస్తారని చూస్తే మనము ఇర్మియాకి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఇర్మియా గ్రంథంలో ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన మన అందరికి బాగా తెలిసిన వచ్చిన ఒకసారి చదువుతారా ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు నేను మిమ్మల్ని గురించి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎదుగుతున్నాను ప్రాభు కాలం ముందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని హానికరమైనవి కావు ఇదే యుహోవాటి యశ్యా గ్రంథంలో అయితే మరి దేవుడు ఏం చెప్తా ఉండంటే నా తలంపులు మీ తలంపుల కంటే చాలా ఎత్తైనవి నా ఉద్దేశములు చాలా ఎత్తైనవి అని చెప్తా ఉన్నాడు ఎంత ఎత్తైనవి ఏంటి ఆ ఎత్తైన వెండంలో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అన్ని మీ విడలు నాకున్న ఆలోచనలు అని ఎలాంటివి అంట సమాధానకరమైనవి సమాధానం అంటే మనకు సంతోషాన్ని ఇచ్చేటివి మనకు సమాధానాన్ని ఇచ్చేటివి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటివి అలాంటి ఉద్దేశాలని మీరు కలిగి ఉన్నాను మీకు ఏమి హాని జరగదని ఒక కొత్త విషయం మనకు చెప్తా ఉన్నారు అనమాట కాబట్టి అలాంటి పోపు దేవుడు ఎప్పుడు నన్ను గురించి మంచిగా ఆలోచిస్తాడు నాకు హాన్ చేయనని చెప్తున్నాడు సమాధానం ఇస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాడు అనే కొత్త హోపు మనలో దేవుడు కలుగజేస్తాడు అనమాట ఒకసారి మనము ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తే ఇరవై ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో చూస్తే ప్రకటన గ్రంథంలో ఒకటో వచనం నుంచి ఐదో వచనం వరకు ఆ నూతన ఐశ్వర్యముల గురించి పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి రాయబడి ఉంటుంది అదంతా మనము చదువుకోలేం కానీ మనకు ఒక మంచి హోపును మంచి నిరీక్షణ ఇచ్చే విషయాలు అక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి మూడో వచనం చదువుతాను నేను అప్పుడు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషులతో కూడా ఉన్నది ఆయన వారితో కాపురముండును వారు ఆయన ప్రజల ఎందురు దేవుడు తానే వారి దేవుడైంది వారికి ఎంత గొప్ప వాగ్దానం కదా ఈ గొప్ప వాగ్దానాన్ని మనము నిజంగా మన ఎడల దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు ఈ ఆలోచన మన ఎడల దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు అంటే అది మన నిరీక్షణకి ఎంత గొప్ప కారణం అవుతుంది నిరంతరం మరి ఆయనతో ఉంటామంట ఆయన నివాసము మనుషుల మధ్యలో ఉందంట అంటే మనతో కాపురం చేస్తాడంట ఆయన మనతో కాపురం చేయడం అంటే ఏంటి ఎలాగైతే మరి దేవుడు సృష్టించినప్పుడు మొదటి సృష్టి చేసినప్పుడు ఆదా మవతో ఎప్పుడు ఉంటూ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉన్నట్లే మరి రెండవ సృష్టిలో నూతన ఇష్టలు ఏమొచ్చినప్పుడు మనతో కాపురం చేస్తే ఎప్పుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటానని చెప్తున్నాడు అలా ప్రభు మనతో ఉంటారు కాబట్టి ఏమి ఏం చెప్తున్నారు ఐదవ వచనంలో అప్పుడు సింహాసనాసు ఉన్నవాడు ఇదిగో సమస్తమును నూతనమైనదిగా చేర్చున్నానని చెప్పాను మరియు ఈ మాటల నమ్మకమును నిజమై ఉన్నవి అని చెప్తా ఉన్నారు ఎవరు చెప్తా ఉన్నారు సింహాసనాసిండు సింహాసనాసిండు చెప్తా ఉన్నారు అంటే ప్రభే మనతో చెప్తా ఉన్నారు నా నివాసం మీతో మీ మధ్య ఉంటుంది మీతో నేను కలిసిమెలిసి ఉంటాను కాబట్టి మీకు కన్నీరైనా మరి ఎలాంటి ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచి వేస్తాను మీకు ఇంకా మరణం ఉండదు ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ చూడండి ఇలాంటి నిరీక్షణ మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది కేవలము మనము నూతన సృష్టి అయినప్పుడు వస్తుంది సో మొదట ఏం చెప్పుకున్నాము నూతన వాస్తవ్యత ఆ తర్వాత నూతన బలము ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఉన్నారు నూతన సృష్టి నిరీక్షణ నూతన నిరీక్షణ మనం దేవునితో ఉంటాము అనే నిరీక్షణ నూతన నిరీక్షణ ఇంకా ఏమైనా ఇస్తారు దేవుడు అనూతనంగానే కొత్తదనం అనే ఇక్కడ రాయబడిందా విడుదల చేసుకోండి ఇంకా ఏమిస్తా అన్నారు దేవుడు ఒక కొత్త పాటను ఇస్తానని చెప్తున్నాడు ఏమి ఏం చెప్తున్నారు ఒక కొత్త పాటను ఇస్తానని చెప్తున్నాడు ఒకసారి మనము బావిది కీర్తన నలభై నలభై అధ్యాయ మూడో వచ్చిన చదువుకున్నాం సాంగ్ ఫార్టీ థర్డ్ వర్స్ చదువుతారా కాబట్టి ఏం చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ స్తోత్ర రూపమగు కొత్త గీతాన్ని కొత్త పాటను మనకి ఇస్తాడంట దేవుడు నిజంగా నమ్మకం ఉందా ఎక్కడ రాబడిందా దీని గురించి అని అంటే మనము ఒకసారి ప్రకటన గ్రంథంకి వెళ్ళామంటే ప్రకటన గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో మూడో వచనం వారు సింహాసనం ఎదుట 
ఆ నాలుగు జీవుల ఎదురను పెద్దల ఎదురను ఒక కొత్త కీర్తన పాడుచున్నారు పూర్లోకంలో నుండి కొనబడి కొనబడిన ఆ నూట నలభై నాలుగు వేల మంది తప్ప మన ఎవరును ఆ కీర్తన నేర్చుకొని చాలరు కాబట్టి ఏమిస్తానని చెప్తున్నాడు కొత్త కీర్తన ఇస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు అంటే కీర్తనలు పాడడం అంటే ఏమర్థము ఆయనను వర్షప్ చేస్తా ఉంటాం ఆయన గొప్పతనాన్ని గురించి ఆయన ఎంత ఆల్మైటీ గాడ్ అని సర్వసృష్టి కర్త అని సర్వముంచే గల శక్తి గల దేవుడు అని మనతో ఆయన ఉంటా అని చెప్పినాడు అని ఈ విధంగా ఆయనకు సంబంధించిన ఎన్నో గొప్ప విషయాలు ఉన్నాయి కదా జాయచేరి సిస్టర్ అని ఒక సిస్టర్ ఉన్నారు వినే ఉంటారు మీరు పేరు ఆమె వెయ్యి నామాల పుస్తకం ఒకటి రాసింది యేసు ప్రభుకు వెయ్యి నామాలు ఇలా రాయడం జరిగింది ఒక్కొక్క నామాన్ని మనం చూస్తే దాంట్లో ఆయన గొప్పతనం అంతా తెలుస్తుంది ఆయన ఎలాంటి వాడో తెలుస్తుంది ఆ గొప్పతనాన్ని పొగిడే ఒక కొత్త కీర్తన మనకు ఎప్పుడు ఇస్తా అంటున్నాడు ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో రెండవ రాకర సమయంలో ఎత్తబడిన గుంపులో మనం ఉన్నప్పుడు ఆ కొత్త కీర్తన ఇస్తాను అని చెప్తా ఉన్నాను ఆ కొత్త కీర్తన పాడాలంటే ఎలా ఉండాలి అనేది ఐదో వచనంలో రాయబడింది వీరి నోట ఏ అబద్ధాలు కనపడలేదు వీరు అనేది ఏ విషయాల్లో మనము మనకు అబద్ధాలు ఆడుతున్నామా లేదు కదా ఎప్పుడు అబద్ధాలు ఆడం అవునా ఆడుతున్నామా చిన్న చిన్న విషయాల్లో పెద్ద పెద్ద అబద్ధాలు ఆడం చిన్న చిన్న విషయాల్లో మనం చాలా సార్లు వింటాం కదా పిల్లలతో ఇంట్లో ఉండి కూడా మా నాన్న లేడు అని చెప్పిస్తారు అని వింటా ఉంటా జోక్ వింటా ఉంటాం కదా అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఏం చెప్తాడు మా నాన్న లేడు అని చెప్పమన్నాడు అని చెప్తాడు అది చిన్న అబద్ధమే కానీ అనుకోకుండా మనకు వస్తుంది అట్లే ఆఫీస్కి లేట్ అవుతూ ఉంటుంది మీరు జ్యోతి విషయం చెప్తా అక్కడ ఎగ్జామ్స్కు ఇంకా చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ కదా జ్యోతి నువ్వు వెళ్ళాలా మీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలా వాళ్ళు ఫోన్లు చేస్తా ఉంటారు మేడం మీ క్వశ్చన్ వెయిట్ చేస్తుంటే ఇదిగో ఇదిగో రెండు నిమిషాలు వచ్చేస్తా అని చెప్తా ఉంటాం అవునా జ్యోతి విషయం కాదు ఇన్ జనరల్ చెప్తా చిన్న విషయము ఎవరికి నష్టమేం కలగదు కానీ అబద్ధం ఆడతా ఉంటాం ఇదిగో మనం మన పిల్లల దగ్గర అయితే ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడతాము చిన్న పిల్లల దగ్గర చాలా అబద్ధాలు ఆడతాం ఇదిగో నువ్వు ఇలా ఇట్లా చేస్తున్నావు అంటే సాయంకాలం వచ్చేటప్పుడు నీకు మంచి తాయి కొనుక్కొని వస్తా అని చెప్తాం వాడు ఎదురు చూస్తా అంటాడు ఓహో మా మమ్మీ ఇది తెస్తుంది లేకుంటే మా అమ్మమ్మ ఇది తెస్తుంది అని ఇప్పుడు మనం అమ్మమ్మ వాళ్ళం కదా మా అమ్మమ్మ ఒక టాయ్ తెస్తా అనింది అలాంటి కారు అడిగిన నేను నేను బాగుంటే తెస్తా మా అమ్మమ్మ వస్తుంది ఇంటికి తెస్తుంది ఆ కారు ఏమో తెస్తుందో లేదో కొన్నిసార్లు తేవచ్చు కొన్నిసార్లు తేకపోవచ్చు తెలియదు అనుకున్నాం మరుసటి రోజు అదే మళ్ళీ సీన్ రిపీట్ నేను కారు తెస్తలే ఈ రోజు తెస్తా ఖచ్చితంగా ఆహా ఈ రోజు కూడా కొన్ని రోజులకు ఏమవుతుంది మా అమ్మమ్మ చెప్పిందని నేను నమ్మకూడదు మన నుంచే నేర్చుకుంటారు కదా పిల్లలు అబద్ధం ఆడుతుంది అబద్ధం ఆడితే తప్పు కాదు అంటే ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు ఏ అబద్ధం కూడా ఆడలేదంట వాళ్ళు ఆ కొత్త కీర్తన పాడేవాళ్ళు ఆ తర్వాత రెండో మాట ఏముంది అనింజులు అనింజులు అంటే మన మీద ఎలాంటి నిందలు లేవన్నమాట ఎవరు మనల్ని గురించి నెగిటివ్ గా ఏమీ అనడం లేదని అర్థం ఎవరు ఏమి అనడం లేదా మనం నూతన సృష్టిగా మారినాక అందరు మనల్ని గురించి పాజిటివ్ గా మాట్లాడుతున్నారా లేదే చాలా సార్లు నెగిటివ్ గా మాట్లాడుతుంటారే అలా నెగిటివ్ గా మాట్లాడే అవకాశం ఎవరు ఇస్తున్నారు మనమే మనమే ఇస్తున్నాం కదా చాలా సార్లు ముఖ్యంగా క్రిస్టియన్స్ గురించి చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు దేవుని పిల్లలు అంటారు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి గొడవ పడతానే ఉంటారు ఇంట్లో దేవుని పిల్లలు మనం చెప్తారు వాళ్ళు మాట్లాడేటువన్నీ అబద్ధాలే దేవుని పిల్లలు మనం చెప్తారు చాలా హెచ్చులు పోతారు ఎంతసార్లు ఎంతమంది మనల్ని గురించి ఎట్లా అనుకుంటారు బో వాళ్ళకున్న నగలను బట్టి వాళ్ళ పొజిషన్ ను బట్టి మరి వాళ్ళు అచ్చే పడతా ఉంటారు కానీ ఎంతసార్లు ఎంతమంది మన మీద నింద వేయలేదు ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఏందో చేసాం పోయింది రాదా మంచిది ఊరికి తెలుస్తుంది సావిత్రి మూట్లో పడింది సావిత్రి మీరే పెట్టారు అవునవును పొరపాటు జరిగింది మంచిది మ్యూట్ చేయబోయి నీ చేసిన 
ఓకే ప్రభు ఏం చెప్తా ఉన్నారు ఆ కొత్త కీర్తన పాడే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంట వాళ్ళు అపర్ధ మాటని కాదు వాళ్ళుగా ఉన్నారు మరియు అనిందిలుగా ఉన్నారు అక్కడైతే దావిది ఏం చెప్తా ఉన్నాడు నా నాట కొత్త పాటను పెట్టినాడు దేవుడు ఆ తర్వాత రెండో మాట చదవండి ఏముంది రెండో మాట దానిని బట్టి యహో అనేకులు యహోవాను నమ్ముకుండ్రి మనం ఆయన కోసము అబద్ధ మాటని వారుగా అనిందిలుగా ఉండి ఏ తప్పు చేయని వారుగా ఉన్నప్పుడు మనం కొత్త కీర్తన పాడినప్పుడు అనేకులు ఆ పాట విని యహోవాను తమ దేవునిగా నమ్ముకుంటారంట అలాంటి జీవితం మనకుందా ప్రభు అయితే మనకు నూతన గీతాన్ని ఇచ్చాడు కానీ మనము దానికి తగినట్లుగా మనము జీవిస్తా ఉన్నామా ఒకసారి మనం పరీక్షించుకున్నాము ఇంకా ఇలా చాలా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ఎంత టైం ఉంది జ్యోతి ఇంకా నాలుగు నిమిషాలు ఉంది సావిత్రి ఓకే ఇంకొక కొత్త ఇంకొక విషయాన్ని కొత్త విషయాల్లో ఇంకొక విషయాన్ని చెప్తాను అదేంటంటే యశ్యా గ్రంథము అలో రెండవ అధ్యాయం రెండవ వర్షం యశ్యా గ్రంథము అలో రెండవ అధ్యాయం రెండవ వర్షం అరవై రెండు రెండు అతడు కేకలు వేయాడు అలవడు తన కంఠస్వరం వీటిలో వినబడి అదే నా సాయిత్రి విషయా అరవై రెండు రెండు అరవై రెండు జనులు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరూ నీ మహమను చూచేదరు యహోవా నియమింపబు కొత్త పేరు నీకు పెట్టబడు ఏం ఏం పెట్టబడుతుందంట కొత్త పేరు కొత్త పేరు దాని కిందికి మనం వచ్చాము అనుకోండి అదే అరవై రెండో అధ్యాయంలో నాలుగో వర్షంలో ఏమని ఉంటుంది విడవబడిన దాని అనేక మీదట నీవు అనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ దేశంలో గురించి చెప్పబడదు ఎప్సిబాని నీకును బ్యూలా అని నీ భూమికి నీ పేర్లు పెట్టబడును యహోవా నిన్ను ఏమని పేరు పెట్టదంట ఇస్రాయల్ ఇస్రాయల్ జనాంగానికి ఏమని పేరు పెట్టబడుతుందంట హెప్సిబా అని పేరు పెట్టబడుతుంది మనకు తెలుసు ఆ హెప్సిబా అంటే ఇష్టాలు మనకు తెలుసు కొత్త నిబంధనలో కొత్త నిబంధనలో అనేకుల పేర్లు మార్చబడినాయి అబ్రాము అబ్రహాం అయినాడు యాకబు ఇస్రాయల్ అయినాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు నూతన సృష్టి అయినప్పుడు కొత్త నిబంధనకు వస్తే ఉన్నారు ఎవరైనా సౌలు సౌలుగా మారినాడు యోసేపు బర్నబా అయినాడు విధంగా ప్రభు నమ్ముకున్నప్పుడు నూతన సృష్టి అయినప్పుడు ఒక నూతన పేరు పెట్టబడుతుంది ఇక్కడ మరి ఏం పేరు పెట్టబడిందంట ఇష్టరాలు ఆమె ఎలా ఉందంట దేవునికి ఇస్రాయల్ జనాంగం ఎలా ఉందంట దేవునికి ఇష్టరాలుగా ఉంటుందండి మనకేం పేరు పెడతాడు దేవుడు ఇష్టరాలు అని మనల్ని పిలుస్తాడు దేవుడు అలా అలా ఉన్నామా మనము దేవునికి ఇష్టమైన విధంగా ఉన్నామా ఒకసారి మళ్ళీ ప్రకటన గ్రంథానికి వస్తాము అక్కడ ప్రకటన గ్రంథంలో రెండో అధ్యాయంలో మూడో అధ్యాయంలో ఏడు సంఘాల గురించి చెప్పబడింది ప్రభు చెప్పే విషయాలను ఆ ఏడు సంఘాలకు రాయమని మరి యోహాన్ గారికి ప్రభు ఆజ్ఞ ఇచ్చినాడు ఆ సంఘంలో పెరిగే మన సంఘానికి గురించి చదివితే పదిహేడవ వర్షంలో చివరిలో ఏముంటుందంటే యోహాన్ రాసిన ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదిహేడవ వర్షం పెరిగే మన సంఘాన్ని ధనవృద్ధి చేసి ఉన్నాను అది కాదు అది కాదు అది కాదు అది కాదు రెండవ అధ్యాయం నేను చదువుతాను పదిహేడవ వర్షంలో లాస్ట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎవరైతే జయించినారో వాళ్ళకు ఒక కొత్త రాతిని ఇస్తాడంట ఆ కొత్త రాతి మీద ఏముంటుందంట అక్కడైతే హెప్సిబా అనే పేరు ఉంది ఇష్టరాల్ అనే పేరు ఉంది ఇక్కడ ఆ రాతి మీద ఏం కొత్త పేరు ఉందో ఎవరికి తెలియదంట ఎవరికి తెలుస్తుంది అది పొందిన వానికే తెలియదు మనకి ఏం పేరు ఇవ్వచ్చు దేవుడు హెప్సిబా అనే పేరు ఇస్తారా కొత్త పేరు ఇస్తానంటున్నాడు ఇంకా హెప్సిబా అనేది పాత పేరే చాలా మంది పెట్టుకుంటారు ఆయన ఒక కొత్త పేరు ఇస్తానంటున్నాడు దేవుడు ఎప్పుడు మనము నూతన సృష్టి అయినప్పుడు ఎప్పుడు ఇస్తానంటున్నాడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దానికి తగిన విధంగా చూస్తే ఈ పెరుగం సంఘం వాళ్ళు మరి రెండు పదమూడో వచ్చిన చదవండి నా ఎందు 
నీ మధ్య నువ్వు చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామాలను గట్టిగా చేపట్టి నా ఎందరి విశ్వాసము విసర్జింపలేదని నేను ఎరుగుదును కాబట్టి ఏంటి ఇక్కడ ఆయన ఎందరి విశ్వాసాన్ని విసర్జింపలేదంట ఆయన నామాన్ని గట్టిగా చేపంటానంట అంటే ఆయన నామం అంటే ఏంటి అది ఎంతో ఘనమైన నామం ఆయన గుణలక్షణాలని ఆయన నామాలు సూచిస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు ఏం నామం చూస్తున్నాం మనము పాత నిబంధనలో యహోవా అని ఇవన్నీ చూసాం నూతన నిబంధనకు వచ్చేటప్పటికి ఏం నామం ఆయన్ని యేసు క్రీస్తు యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు మరి ఆయన నామానికి ఏమర్థము రక్షకుడు అభిషిక్తుడు అంటే దేవుడు మనకు తోడైనాడు ఆ నామం మనకు తెలుసా దాన్ని మర్చిపోకుండా ఉన్నామా నిజంగా ఆయన మన రక్షకుడుగా ఉంటున్నాడా ఒకసారి ఆయనతో మనకు పర్సనల్ రిలేషన్ ఉండి ఆయన మన సొంత రక్షకుడు అని మనం తెలుసుకున్నామా ఒకసారి మనల్ని మనము పరీక్షించుకున్నాం అదే సమయంలో ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నాడు విశ్వాసం ఉంది అని చెప్తా ఉన్నాడు విశ్వాసాన్ని విసర్జింపలేదు అని చెప్తున్నాడు అదేవిధంగా మూడో అధ్యాయంలో చూస్తే ఏముంటుంది మూడో అధ్యాయంలో ఫిలదెల్ఫియా సంఘానికి కూడా చివరి వచనంలో పన్నెండవ వచనం చివరిలో ఒక కొత్త పేరు పెడుతున్నాను అని చెప్తాడు వీళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంట వీళ్ళు కూడా విశ్వాసాన్ని వదిలిపెట్టలేదని అంటుంది మనకు టైం లేదు కాబట్టి ఆ సంఘాల గురించి మీరు డీటెయిల్ గా చదువుకుందాం మనం తర్వాత మన పర్సనల్ టైం లో చదువుకుందాము దేవుడు ఎట్లా కొత్త పేరు పెడుతున్నాడు ఇలా కొత్త పేరు పెట్టడం వలన మరి నిజంగా మనల్ని చూసి అస్సలు ఇంతకు ముందు చూసిన వ్యక్తి గారే వ్యక్తి మన ముందు నుంచి చూసిన వ్యక్తి గారే ఇంత ముందు ఇలా ఉండినారు అసలు వాళ్ళ పేరు తలుచుకోవడమే నాకు ఇష్టం లేదు అంటా ఉండినారు ఇప్పుడైతే మనం అంటే ఎంతో ఇష్టపడే వాళ్ళుగా మనల్ని పేరు పెట్టి మన మనతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళుగా ప్రజలందరూ ఉండే విధంగా మరి దేవుడు మనకు నూతనంగా ఒక కొత్త పేరును ఇస్తున్నారు అనమాట చాలా చాలా సార్లు చాలా మంది పేర్లు మార్చుకుంటూ ఉంటారు హిందూస్ క్రిస్టియన్స్ అయినప్పుడు ఎందుకంటే ఆ పేరుతో దేవునికి సంబంధించిన పేరుతో పిలువబడ్డము ఇష్టమైంటుంది మరి మనకు ఇష్టమా కాబట్టి ఈరోజు మనము నూతన సృష్టిగా మనం మారినాం కాబట్టి ఈ నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించినాక మనం ఆయన నూతన సృష్టి అని మనం గుర్తు చేసుకొని ఆయన వాస్తుల తనుదినము మన పట్ల నూతనంగా పుడుతుంది మన గొప్ప నిరీక్షణ ఆయనకు ఇస్తున్నాడు గొప్ప బలాన్ని ఇస్తున్నాడు అదేవిధంగా ఒక ఆయనకు స్తోత్ర రూపమగు కొత్త గీతమును మనము పాడేటట్లుగా ఆయన సహాయం చేస్తున్నాడు అదే సమయంలో మనం ఆయనకి ఇష్టరాలుగా ఉండేటట్లుగా కొత్త పేరును ఆయన మనకు ఇస్తున్నాడు అనే విషయాలను గుర్తు చేసుకుంటూ మన క్రైస్తవ జీవిత యాత్రలో ఆయన వైపే గురి చూస్తూ వెనక ఉన్నవన్నీ మర్చిపోదాం మన ఫెయిల్యూర్స్ మన ఘనతలు ఇవన్నీ మర్చిపోదాం మర్చిపోయి ఆయన చూపించిన మార్గంలో మనందరము మన ఆయనకు మహిమ కలిగేటట్లుగా మనం ప్రయాణం కొనసాగిస్తాం ప్రభు యొక్క దీవించడం కాదు ప్రైజ్ రాడ్ ఆమె